নমস্কার এই মুহূর্তে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আমার এই প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের প্রণাম জানাই এবং আমার সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধব দাদা ভাই যারা এই মুহূর্তে আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমার অনুষ্ঠান সঠিক দিশা কখনো কখনো কিছু কিছু সময় টাইম আসে যেগুলোকে আমরা হয়তো না জানার কারণে না জানার কারণে অ্যাভয়েড করে বসি আমরা ঠিকঠাকভাবে বুঝে উঠতে পারি না যে একটা গুরুত্বপূর্ণ টাইমিং একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ মুহূর্ত অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে কিন্তু পরে যখন আমরা জানতে পারি যে একটা গোল্ডেন টাইম একটা মারাত্মক পাওয়ারফুল ক্ষণ পাস করে গেছে তারপর আমরা বলি কি বলুন তো জানতাম না অনেক সময় আমরা বলি আমার কপালে ছিল না অনেক সময় আমরা বলি কেউ যদি আমাদেরকে বলতো তাহলে ওই সময়টাকে আমি ক্যাচ করতে পারতাম ওই সময়টাকে আমি কাজে লাগাতে পারতাম একদম যে সমস্ত দর্শক বন্ধু আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে আমি সেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে শেয়ার করব জীবনে চলার পথে এমন কোন মানুষ নেই যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি খুঁজে পেতে চায় না প্রত্যেকটা মানুষ চায় সুখ প্রত্যেকটা মানুষ চায় শান্তি প্রত্যেকটা মানুষ চায় সমৃদ্ধি অর্থ প্রাচুর্য ঐশ্বর্য এগুলো তো অবশ্যই কাম্য পাশাপাশি জীবনে প্রতিষ্ঠা সুনাম যশ সাংসারিক সুখ সন্তান সুখ ভালো চাকরি ভালো ব্যবসা ভালো লাইফ স্টাইল কিন্তু সবাই চাইলেও তো সবাই পায় না না পাওয়ার অনেক কারণ আছে না পাওয়ার জন্য অনেক নেগেটিভ যোগ আছে না পাওয়ার জন্য অনেক অশুভ প্রভাব আছে যেগুলো আমাদের হওয়া কাজ স্টপ করে রাখছে আমাদের হওয়া কাজ বাধাপ্রাপ্ত করে রাখছে আমাদের যে কাজটা একদম শিওর হবেই সেই কাজগুলো আমরা পাই না সেই অশুভ যোগ সেই অশুভ গ্রহের সংযোগ সেই অশুভ নির্দেশক অনেক আছে আমরা অনেক শুনেছি শুনতে শুনতে আমরা একেবারে ঠোটস্থ মুখস্থ হয়ে গেছে কালসর্প ছন্ন ছাড়া বিষ যোগ মাঙ্গলিক যোগ গুরু চণ্ডালি যোগ কেমোদ্রম যোগ ছন্ন ছাড়া যোগ শনির সাড়ে সাথি যোগ আমাদের মুগস্থ হয়ে গেছে কিন্তু এই মুগস্থ হলেও অনেক দর্শক বন্ধু আছেন যারা হয়তো নাম বড় বড় নাম বা নামি মানুষদের কাছে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন কাটানোর চেষ্টা করেছেন অনেক অর্থ খরচ করেছেন কিন্তু সঠিকভাবে হয়তো সেভাবে রেজাল্ট পাননি আজকে আমি তাদের উদ্দেশ্যকে বলব এই যে মাস রানিং যে মাস আষাঢ় মাস আষাঢ় মাসের একদম প্রায় শেষ ইংরাজি বাইশ তারিখ ইংরাজি বাইশ তারিখ রবিবার এবং সোমবার দুদিন মিলে যে অমাবস্যাটা পড়েছে ভীষণ 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 একটা পাওয়ারফুল অমাবস্যা ভীষণ পাওয়ারফুল একটা অমাবস্যা যারা মনে করছেন নেগেটিভ যোগ কাটাবেন তারা অবশ্যই এই যোগটাকে কাজে লাগান যারা মনে করছেন অশুভ প্রভাব থেকে বেরোবেন এই যোগটাকে কাজে লাগান যারা মনে করছেন একেবারে শিওর কাজ হওয়া উচিত আটকে যাচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে ছেলে অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে ছেলে বা মেয়ে কোনো মানে অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে গেছে নিশ্চিতভাবে টাইমটাকে কাজে লাগান ইংরাজি বাইশ তারিখ রবিবার এবং সোমবার দুদিন নিয়ে যে অমাবস্যা পড়েছে আষাঢ় মাসের লাস্ট অমাবস্যা 
আষাঢ় মাসে দুটো অমাবস্যা পড়েছে একটা প্রথম দিকে হয়ে গেছে লাস্ট আর একটা আষাঢ় মাসে আমি অ্যাস্ট্রোলজের আচার্য সিদুলাল বলছি কাজে লাগান ভালো রেজাল্ট অবশ্যই পাবেন নমস্কার হ্যালো আপনি কোথা থেকে বলছেন একটু জোরে বলুন ব্যারাকপুর কার বিষয়ে জানতে চাইছেন ছেলের নাম বলুন আকাশ গুপ্তা ডেট অফ বার্থ বলুন পঁচিশ সাত দু হাজার এগারো জন্ম সময় বলুন সকাল তিনটে তিরিশ মিনিট জন্মস্থান কোথায় ব্যারাকপুর আকাশ গুপ্তা তাই তো আকাশ গুপ্তা ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেছে পঁচিশ তারিখ জুলাই মাস দু এগারো সাল ভোর তিনটে তিরিশ মিনিট সোমবার ছিল বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী রবিবার ইংরাজি পঞ্জিকা অনুযায়ী সোমবার মেষ রাশি মিথুন লগ্ন ভরণী নক্ষত্র নরগণ বর্তমানে চন্দ্র গ্রহের মহাদশা চলছে শনির অন্তর্দশা চলছে এই জন্ম ছকে আমি যেটা লক্ষ্য করলাম ছেলেটি মাঙ্গলিক যোগে আবদ্ধ হয়ে আছে ছেলেটি মাঙ্গলিক যোগে আবদ্ধ হয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে রবি এবং শুক্র অবস্থান করার কারণে দারিদ্রযোগ তৈরি হয়ে আছে ছেলেটির প্রাইমারি এডুকেশান নিয়ে ডিস্টার্ব হবে বা হয়েছে যেভাবে ও পড়াশুনো করছে সেই অনুযায়ী কিন্তু রেজাল্ট পাচ্ছে না যদিও মেধাবী ছেলে কিন্তু কাজের কাজের সময় বা পড়াশুনোর সময় একটু অধৈর্য অমনোযোগী এগুলো হয়ে উঠছে এবং বর্তমানে একটু রেগে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে হঠাৎ হঠাৎ করে মাথা গরম করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে আমি কিছুটা ডিস্টার্ব পেয়েছি বলুন আপনার প্রশ্ন কি বলুন হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন কি বলুন পড়াশোনা কেমন করছে এখন দারিদ্রযোগ যেমন তৈরি হয়ে আছে এই জন্মছকে ছন্ন এই জন্মছকে গ্রহণ যোগ তৈরি হয়ে আছে এবং সব থেকে বড় যেটা সেটা হলো মাঙ্গলিক এইগুলোকে একটু কাটিয়ে নেবেন ওর শরীর অল্প তো ঠান্ডা লাগছে পড়াশোনা কেন হবে না বলুন তো এবার ফাইভে উঠবে প্রাইমারি এডুকেশনে ডিস্টার্ব হবে প্রাইমারি বলতে আমরা শুধুমাত্র ক্লাস ফোর বুঝি না এবং পরে আমি কি বললাম মাধ্যমিক পর্যন্ত ডিস্টার্ব আসবে ভালো রেজাল্ট হবে না আপনাকে কি বললাম দারিদ্রযোগ তৈরি হয়ে আছে দারিদ্রযোগ তৈরি হয়ে আছে একদম এই জন্মছকে মাধ্যমিকে ডিস্টার্ব হবে পড়ে গিয়েছে লাস্ট ছ মাসের মধ্যে পড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে হাঁটু ফাটু কেটে গেছে পা কেটে গেছে রক্তপাত হয়েছে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে এই জন্মছকে দুর্ঘটনার যোগ আছে ভাবনাটা পজিটিভ ভাবুন থিঙ্কিং বি পজিটিভ সমস্যা কিছু আছে সেগুলো আমি তাকে বলে দিলাম মাঙ্গলিকটাকে সংশোধন করবেন গ্রহণ যোগটাকে সংশোধন করবেন দারিদ্রযোগটাকে সংশোধন করবেন ভালো রেজাল্ট হবে আর এগুলোকে যদি সঠিকভাবে যদি সংশোধন না করতে পারেন মাধ্যমিকে ডিস্টার্ব হবে এবং এই জন্মজাকে ছোটখাটো ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা এটা কিন্তু কন্টিনিউ লেগে থাকবে ঠিক আছে ধন্যবাদ একটা জন্মজাকে এই যে নেগেটিভ এই যে গ্রহণ যোগ এই যে দারিদ্র যোগ মাঙ্গলিক যোগ এগুলো শুভ ফল দেয় না 
এগুলো এখন ক্লাস ফোরে পড়ছে বাচ্চাটি এখন সবে মাত্র ক্লাস ফোরে ও কিন্তু এখন বুঝে উঠতে পারছে না ক্লাস এইট থেকে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাস এইটের পর নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ওর রেজাল্ট ভালো হবে না ওর রেজাল্টের ক্ষেত্রে ডিস্টার্ব হবে সেটা খুবই ভালো কিন্তু এই যে নেগেটিভ যে যোগ এগুলোকে যদি সঠিকভাবে সংশোধন যদি করে রাখা যায় করতে হবে হবেই সেটা আজ করুক আর দু বছর পরে করুক করতে হবে ভালো একটা কেরিয়ার পেতে গেলে এগুলোকে সংশোধন করাতেই হবে নমস্কার আপনি কোথা থেকে বলছেন ব্যারাকপুর থেকে কার বিষয়ে জানতে চাইছেন মেন নাম বলুন প্রিয়াঙ্কা দাস প্রিয়াঙ্কা ডেট অফ বার্থ বলুন আঠাশ তারিখ মে মাস উনিশশো সাল জন্ম সময় বলুন আমায় দুপুর বেলা তিনটে চল্লিশ মিনিট জন্মস্থান কি ব্যারাকপুর জন্মস্থান হলো কলকাতা এখন বর্তমানে ব্যারাকপুরে থাকেন তাই তো প্রিয়াঙ্কার জন্মবার হলো ফ্রাইডে শুক্রবার হ্যাঁ না বলুন একটু ঠিক সিংহ রাশি তুলা লগ্ন মঘা নক্ষত্র দেবারীগণ রাক্ষসগণ চন্দ্রের মহাদশা রাহুর অন্তর্দশা চন্দ্রের মহাদশা রাহুর অন্তর্দশা চলছে আপনার মেয়ে কোনো সার্ভিস করছে খুব সুন্দর সার্ভিসের যোগ আমি বলি প্রথমত এই যে জন্মছক এই জন্মছকে ও একটা ভালো সার্ভিস করা উচিত কারণ এ ভালো এডুকেটেড পার্সেন উচ্চ শিক্ষিতা সে বিষয়ে আমার কোনো ডাউট নেই হ্যাঁ কেন পাচ্ছে না সেটা বলি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি দশম অধিপতি একাদশ স্থানে বসে আছে ভীষণ ভালো দশম অধিপতি চন্দ্র একাদশ স্থানে বসে আছে এটা ওকে চাকরি পাবার জন্য রাস্তা রেডি করে দিয়েছে তারপরেও কেন পাচ্ছে না একাদশ অধিপতি রবি যে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেয় মর্যাদা দেয় যশ দেয় খ্যাতি দেয় প্রতিপত্তি দেয় সেই রবি গ্রহটি লগ্ন সাপেক্ষে অষ্টম ভাবে বসা কেতুকে সঙ্গে নিয়ে বসা রাহু দ্বারা দৃষ্ট এবং সেখানে বসে আছে দ্বাদশ অধিপতি দ্বাদশ মানে ব্যয় একাদশ অধিপতি রবি কেতুর সঙ্গে বসে আছে রাহু দ্বারা দৃষ্ট যে যোগ সেটা হলো গ্রহণ যোগ দ্বাদশ অধিপতি বসা বসে আছে যে কারণে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে খোঁজ খবর পাবে কিন্তু একটা জায়গাও সেটেল হতে পারবে না যদি বা কোথাও যদি সেটেল হয় দু মাস চার মাস ছ মাস এর বেশি টিকতে পারবে না এবং সেখানে স্যালারি থাকবে না মানে ভালো ওর যোগ্যতা অনুযায়ী স্যালারি পাবে না তার পরিবর্তে কি পাবে বদনাম অপবাদ এগুলো কিন্তু পাবেও এই কর্মের জায়গায় যেটা বললাম এটাকে একটু সংশোধন করুন সংশোধনটা যত তাড়াতাড়ি পালন করুন কারণ ওর যে অবস্থানটা আমি পেলাম ভীষণ ভালো একটা টাইমিং বর্তমানে রান করছে গোচরকালীন সময় একটা ভালো টাইমিং রান করছে এটাকে একটু ক্যাচ করুন শুধুমাত্র গ্রহণ যোগ নয় দ্বাদশ অধিপতি অষ্টম স্থানে বসে আছে সেখানে একাদশ অধিপতি অবস্থান করার কারণেও এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে আমি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলি আমি ফাইভ হান্ড্রেড বলি আমি যেটা পারবো ইয়েস যেটা পারবো না একদম ডাইরেক্ট বলে দিই হয় হ্যাঁ না হলে না 
এই মাঝামাঝি হতে পারে চলতে পারে খেতে পারে আমি একদম ব্যবহার করি না যেটা পারবো হান্ড্রেড নয় ফাইভ হান্ড্রেড শিওর আর যেটা পারবো না মুখের উপরে বলে দিই আমার দ্বারা সম্ভব নয় আপনি অন্য কোথাও দেখুন আমি বলে দিই আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলছি শুধুমাত্র হান্ড্রেড নয় ফাইভ হান্ড্রেড শিওর করে বলছি আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি কাজ সলভ হবেই আমি করে দিতে পারবো আমি ওপেন টিভি মিডিয়াতে যেমন বলি আপনি আমার চেম্বারে হলো দেখবেন আমি একই কথা বলি যেটা পারবো ইয়েস যেটা পারবো না একদম ডাইরেক্ট মুখের উপরে না আমি পারবো না ছেড়ে দিন কি বললাম বোঝা গেল আর বিবাহের জায়গায় পরিষ্কার বলছি বিবাহ ভালো হবে ভালো পাত্র পাবেন কিন্তু এই জন্ম ছকে পাবেন সেটা এখন নয় এখনো যোগাযোগ তৈরি হয়নি দেরি আছে এখনো দেরি আছে এখনো দেরি আছে এখনো মিনিমাম আরো একটা বছর ওয়েট করুন দু হাজার চব্বিশের শেষের দিকে হবে কিন্তু কিন্তু আপনার মেয়ে রাশি সাপেক্ষে মাঙ্গলিক হয়ে আছে আপনার মেয়ে রাশি সাপেক্ষে মাঙ্গলিক হয়ে আছে সূক্ষ বিচার লগ্ন থেকে মঙ্গল দ্বাদশে এই দশম স্থানে পাওয়ারফুল মঙ্গল কিন্তু সেই মঙ্গল যেহেতু নিচস্ত অবস্থায় রয়েছে রাশি থেকে দ্বাদশ অধিপতি সরি দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করে আছে রাশি থেকে দ্বাদশ স্থানে মঙ্গল অবস্থান করে আছে নিচস্ত অবস্থায় যার রেজাল্ট হবে এই ভালো জায়গায় বিয়ে দেবেন ভালো পরিবার দেখে বিয়ে দেবেন ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেবেন বিবাহের ঠিক দেড় বছর তারপর কিন্তু দগ্ধে দগ্ধে আগুনে পুড়বে আপনি সামনা সামনে আসবেন আমি সামনা সামনে বলে দেবো ঠিক আছে শুধু হান্ড্রেড নয় আমি বললাম ফাইভ হান্ড্রেড আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি একদম সলভ করে দেবো আমি मांगुलिक नये मांगुलिक नये दिल आनी कि जटक विचार कर जटक विचारे देख ल जटक ছেলে বা মেয়ে কেউ মাঙ্গলিক নয় উভয়ের জটক বিচার করে দেখা গেল রাজ্যটক হয়েছে এই রকম রাজ্যটক ওয়ালা ক্লায়েন্ট আমি নেই নেই করে প্রায় সাতাশ আঠাশ জনকে আমি দেখেছি রাজ্যটক কিন্তু তারা ডিভোর্স হয়েছে বা ডিভোর্সের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি রাজ্যটক হওয়ার পরেও বিবাহ ভেঙেছে বা ভাঙতে বসেছে রিসার্চ করলাম কেন কেন যেটা নর্মাল ভাবে দেখা যায় পাতা উল্টালে কিন্তু সেটা নয় আচার্য সিদুলাল যেটা পারবো ইয়েস যেটা পারবো না না মাঝামাঝি শব্দ আমি ইউজ করি না নমস্কার আপনি কোথা থেকে বলছেন जन्मस्थान कथम देखो ना आगे देखे नाम একটা বোকা বোকা প্রশ্ন করলাম তাই না ঠিক মঙ্গলবার ছিল তোমার জন্মবার সিংহ রাশি মিথুন লগ্ন মগা নক্ষত্র দেবারীগণ রাক্ষসগণ বর্তমানে রবির মহাদশা বৃহস্পতির মহা অন্তর্দশা চলছে ভীষণ ভালো একটা টাইম একটা গোল্ডেন টাইম একটা মানে মানে সোনালি সময় এই মুহূর্তে তুমি পাস করছো কিন্তু পাস করলেও তুমি কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করতে পারছো না কাজে লাগাতে পারছো না কি করো কর্মের জায়গায় কি করছো তুমি না 
বর্তমান যে টাইমিংটা টাইমিংটা আমি শুধু মানে ভালো বলবো না অতি ভালো টাইমিংটা অতি ভালো আমাকে একটা কথা শেয়ার করবে কাকে দেখিয়েছো ভুলভাল কাকে দেখিয়েছো তুমি কেন বললাম জানো কেন বললাম জানো যেভাবে জলস্রোত এগোনো উচিত মাঝখানে স্টপ হয়ে গেলে মাঝখানে স্টপ হয়ে গেলে সেই জলটা কি হয় ওভারফ্লো হয়ে যায় না একটা বাধা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো বাধা এরকম একটা বাধা হয়েছে তুমি গোল্ডেন টাইম থেকে ক্যাচ করতে পারছো না তুমি প্রচুরভাবে পরিশ্রম করছো লড়াই করছো টোটালটা তুমি পড়াশোনা করছো কিন্তু তুমি এখনো বুঝতে পারছো না যে আলটিমেট আমি চাকরি পাবো না পাবো না তুমি নিজের প্রতি ফেডা হয়ে যাচ্ছ টেনশন হয়ে যাচ্ছে তোমার ঠিক বলছি না ভুল বলছি কি বলবো ভাই তোমাকে তোমার এই ডিস্টার্ব হয়েছে তোমার তোমার ডিস্টার্ব হয়েছে একজন ভালো একজনের সঙ্গে দেখাও তুমি একজন ভালো মানুষের সঙ্গে দেখাও পরিষ্কার বলছি কারণ জন্মচকে একজন ভালো কাউকে একটু দেখাও ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো নেগেটিভিটি হয়ে আছে কিন্তু তুমি সেই নেগেটিভিটি কাটাতে গিয়ে আরো বেশি বাধা তৈরি করে ফেলেছ কি বললাম বোঝা গেল এটা কি একটু কাটাও এই জন্মচকে শনিবার চন্দ্রভঙ্গ কালসর্প যোগ হয়ে আছে কাটিয়েছ চন্দ্রভঙ্গ কালসর্প যোগ কাটিয়েছ দশম স্থানে অশুভ কেতু বসে আছে কাটিয়েছ মঙ্গল এখানে অষ্টম স্থানে বসে আছে মঙ্গল এখানে অষ্টম স্থানে মাঙ্গলিক কাটিয়েছ চতুর্থ স্থানে পজিটিভ রাহু আছে কিন্তু রেজাল্ট দিতে পারছে না সংশোধন করেছ তাহলে করেছোটা কি করেছোটা কি সঠিকভাবে কাজে লাগাও ভাই গোল্ডেন টাইম চলছে এটাকে কাজে লাগাও ঠিক আছে যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন আমার সঙ্গে সোমবারে দমদমে পাবেন মঙ্গলবারে ব্যারাকপুর বুধবারে গড়িয়াহাট বৃহস্পতিবার হাওড়া ময়দান মাসের দুটো শুক্রবার মেচে দাতে পাবেন মাসের দুটো শনিবার বর্ধমানে মাসের দুটো অপর শনিবার শ্যাওড়াফুলি এবং দুটো রবিবার কৃষ্ণনগর কামিং যে স্যাটারডে আমি আছি বর্ধমানে যারা যারা আমার সঙ্গে মিট করতে চাইছেন নিচে নম্বরে কন্ট্যাক্ট করুন হয় ইয়েস নালে নো আমি ডাইরেক্ট এভাবে বলে দিই যদি পারি ছক দেখে বলে দেবো হ্যাঁ হবে যদি না পারি বলে দেবো অন্য কোথাও যান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করি দায়িত্ব নিয়ে রেজাল্ট দিই আমি নমস্কার কোথা থেকে বলছেন আপনি কার বিষয়ে জানতে চাইছেন জন্মস্থান বাঁকুড়া বাঁকুড়ার কোথায় ওকে আপনার মেয়ের যে ডেট অফ বার্থ আমাকে বললেন সেই ডেট অফ বার্থ অনুযায়ী শুক্রবার ছিল জন্মবার কন্যা রাশি কুম্ভ লগ্ন হস্তা নক্ষত্র দেবগণ বর্তমানে রাহুর মহাদশা শুক্রের অন্তর্দশা চলছে মেয়ের বদনাম হয়েছে কোন ধরনের আরো অনেক গল্প আছে আরো অনেক গল্প আছে বাবা মায়ের সম্মান যাবে পরিবারের সম্মান যাবে অনেক ডিস্টার্ব আছে অনুষ্ঠান শেষ করতে বাধ্য হলাম যারা এই মুহূর্তে যে যোগাযোগ করতে চাইছেন তারা নিচে নম্বরে কন্ট্যাক্ট করুন সময় জানান দিয়েছে অনুষ্ঠান শেষ করতেই হবে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার